Hari ini pemakaman jenazah korban kecelakaan pesawat Hercules C-130 dilakukan di sejumlah daerah di tanah air. Di antaranya empat korban sipil, yakni ibu dan tiga anaknya yang dimakamkan dalam satu liang lahat. Salah satu korban kecelakaan pesawat Hercules C-130, Letda Bayu Perdana, dimakamkan di Komplek Pemakaman Rauda Tujana, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Jenazah langsung dimakamkan usai tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Upacara militer yang dipimpin Mayor Kal Muhammad Ilham mengiringi prosesi pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman jenazah juga dihadiri seluruh keluarga besar korban, termasuk istri, serta rekan-rekan seprofesi almarhum. Kedatangan anak kami, anak-anak anak kami, bayi perdana ini bukan dalam rangka menjuk saya. Dia dalam rangka panggilan tugas ke Jakarta dalam mengikuti seleksi tes Kibi Hankam yang dilaksanakan pada hari Jumat. Namun kepulangannya karena beliau almarhum ini adalah anggota dari Lanut Ranai, maka harus kembali ke Lanut Ranai pada hari Selasa menggunakan pesawat Hercules Alfa 1310 tersebut yang mengalami kecelakaan di Lanut Suwondo atau di Medan. Sementara itu, lima jenazah korban yang tiba di Yogyakarta pada Kamis siang langsung dimakamkan pihak keluarga. Kelima jenazah diantaranya Letu Penerbang Pandu Setiawan yang dimakamkan di Pemakaman Umum Patukan Ambar Ketawang Gamping Sleman, Kopda Mujiman dan Pratu Warsianto dimakamkan di wilayah Bantul, Serda Agung Pudiarto dimakamkan di Serda Sendang Tirto Berbah Sleman, dan Kopda Saryanto yang dimakamkan di Dusun Kalongan Maguwo Harjo Depok Sleman. Dari korban sipil asal Malang, satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu yang tengah hamil enam bulan dan tiga anaknya turut menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules C-130. Setelah dilakukan sholat jenazah, keempat korban langsung dimakamkan dalam satu liang lahat di makam marga baka komplek TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh. Korban diketahui merupakan istri dan anak dari Pelda Ari Budi Wibowo, anggota TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh Malang bernama Armayanti dan tiga anaknya, Leonardo, Rivaldo, dan Mesiliano. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, salah satu jenazah Sersan II Ando dan di Prastowo Putra dimakamkan di TPU Desa Pasiraman, Lor yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah duka. Korban berusia 22 tahun dan merupakan anggota Sastrat Ranai di Natuna. Sebelumnya, selasa 30 Juni lalu, pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara dengan nomor penerbangan A-1310 jatuh dan terbakar menimpa pemukiman warga di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara. TNI hingga kini masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat buatan tahun 1964 tersebut. Dari Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Banyumas, Kontributor Berita Satu.